ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி டிஎன்பிசி கரண்ட் அஃபேர்ஸோட இன்னத்த கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் குரூப் அண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்காக எக்ஸ்க்ளூசிவான சீரீஸ் தான் இந்த கரண்ட் அஃபேர் சீரீஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த என்விரான்மெண்டல் அண்ட் சோஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஹேஸ் பீன் ஃபண்டட் பை விச் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக மேலாண்மை கட்டமைப்பு இதற்கு என்ற எந்த சர்வதேச அமைப்பு நிதி நிதி அளித்துள்ளது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியாவில் வந்தீங்கன்னா லாங் கோஸ்டல் லைன் இருக்குது இங்கே ஏதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணணும்னா இங்கே இருக்க எக்கோ சிஸ்டம்த்தையும் எப்படி வந்து இது எக்கோ சிஸ்டத்தையும் அங்கே இருக்க மக்களோட லைவ்லிஹுடையும் எப்படி பாதிக்காத மாதிரி வந்து ஒரு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த என்விரான்மெண்டல் சார் அண்ட் சோஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறத வந்து வச்சிருக்காங்க <laughs> யார் வந்து ஸ்பேஸ் சயின்ஸு டெக்னாலஜி அண்ட் ரிசர்ச் பற்றி ரிச் பற்றின வந்து ஆர்டிகல்ஸ் வந்து பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்கள கௌரவிக்கிறதுக்காக தான் இந்த இதை வந்து விருதை வந்து இஸ்ரோ வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இஸ்ரோ எதுக்காக கொடுக்குறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சாராபாய் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் சொல்லுவாங்க இவரோட ஹண்ட்ரடு பர்த் ஆனிவர்சரி வந்து இந்த இந்த வருஷம் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து முன்னு முன்னு வச்சு தான் வந்து இந்த புது அவார்டை வந்து இஸ்ரோ வந்து கொடுக்குறாங்க இன்னொன்று என்னென்னா விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தும்பா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்குது தும்பா எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா திருவனந்தபுரம் தொழில்துறை மேம்பாட்டு அமைப்பின் தலைமையகம் எங்கே அமைந்துள்ளது ஆஸ்திரியா ஸோ எதுக்காக நியூஸ்ல வந்து இந்தியாவோட நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி இது எங்க குருகிராம் ஹரியானாவில் இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா வந்து இந்த இன் யுனைடட் நேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அதாவது சோலார் தெர்மல் எனர்ஜி மூலியமாக எப்படி எனர்ஜி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு எம்ஓஇ வந்து சைல சைன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் என்ன தான் இது நியூஸ் வந்துருந்து ஸோ இது மூலியமாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த யுனைடட் நேஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் என்விரான்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நம்ம இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சோலார் எனர்ஜிக்கான நாலேஜையும் அந்த பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் ட்ரைனிங்கை வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ எதுக்காக மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சோலார் தெர்மல் எனர்ஜி சோலார் சோலார் சோ சோலார் எனர்ஜி வந்து எப்படி வந்து தெர்மல் எனர்ஜியாக மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இதில் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் ஸ்டேட் ஹேஸ் ஸ்டாப்டு த ரேங்கிங் இந்த ஹெல்த் மினிஸ்டர் ரிப்போர்ட் கார்டு அண்ட் ட்ரெஸ் ஃபீடிங் இன்ஃபேண்ட் அண்ட் சைல்டு ஃபீடிங் ப்ராக்டிசஸ் சுகாதார அமைச்சகத்தின் தாய்ப்பால் மற்றும் குழந்தை மற்றும் குழந்தைகளுக்கு உணவளிக்கும் நடைமுறைகள் அறிக்கையின் தரவரிசையில் எந்த மாநிலம் முதலிடத்து உள்ளது ஸோ எந்த மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அதேமாதிரி சைல்டு கேர் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து யூனியன் மினிஸ்டி ஆஃப் ஃபேமிலி அண்ட் வெல்ஃபேர் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன என்ன வந்து தெரிஞ்சிருச்சு பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் தான் வந்து டாப்பில் இருக்குது ரொம்ப பாட்டம் இண்டிகேட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் அண்ட் பீகார் ஸோ இதில் வந்து மூணு விஷயத்தை வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஃப்ரம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் குழந்த பிறந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் எப்படி வந்து கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸில் வந்து எப்படி வந்து சைல்டு ஏஜில் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பற்றி தான் இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் தி டூ தௌசண்ட் நைன்டி எடிஷன் ஆஃப் வேர்ல்டு ட்ரைபல் டே உலக பழங்குடியினர் தினத்தின் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பதிப்பின் தீம் என்ன ஸோ தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிஜினியஸ் லாங்குவேஜ் உலக பழங்குடியர் தினம் வந்து எப்போ கொண்டாடுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் நைன் வந்து கொண்டாடுறாங்க இது வந்து யுனைடட் நேஷனே வந்து அறிவிச்ச தினம் தான் வந்து இந்த வேர்ல்டு ட்ரைபல் டே இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிஜினியஸ் லாங்குவேஜ் எதுக்காக சூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி அறநூத்தி எண்பது லாங்குவேஜஸ் வந்து இண்டிஜினியஸ் லாங்குவேஜ் அதாவது பழங்குடியினர் மக்கள் பேசக்கூடிய இந்த லாங்குவேஜ் வந்து அழியக்கூடிய தருவாயில் இருக்கிறனால இவங்களோட லாங்குவேஜ் மறுபடியும் வந்து ரீவாம் பண்ணணும்
மின் ஆளுமை தொடர்பான இருபத்தி இரண்டாவது தேசிய மாநாட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பதிப்பின் தீம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ தீம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் இந்தியா சக்ஸஸ் டு எக்ஸலன்ஸ் ஸோ டிஜிட்டல் இந்தியானா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஆம்பிஷியஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் பிரைம் மோடி ஸோ இது மூலியமாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்ன இ கவர்னன்ஸ் சொல்லுவாங்க எவ்ரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி வந்து நம்ம வந்து இ கவர்னன்ஸ் டே அப்படின்னு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இ கவர்னன்ஸ் டே என்ன குட் கவர்னன்ஸ் டேனு செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி அதில் வந்து குட் கவர்னன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இ கவர்னன்ஸ் இ கவர்னன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை கவர்மெண்ட்லேருந்து சிட்டிசன் கிடைக்கக்கூடியது எல்லாமே திரு த்ரூ இன்டர்நெட் மூலியமாக எப்படி கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இ கவர்னன்ஸ் பற்றி என்னது ஸோ இதில் வந்து என்ன திங்க் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டிவாக எப்படி டிசைன் பண்ணி அதை எப்படி சஸ்டெயினபுளாக இ கவர்னன்ஸ் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கான்ஃபரன்ஸில் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷில்லாங் மேகாலயா இருக்க ஷில்லாங் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டீல் தான் வந்து நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த லாகூர் அட்டாரி சம்ஜௌதா எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் சர்வீஸ் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் விச் இயர் லாகூர் அத்தாரி சம்ஜோதா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சேவை எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது ஸோ எந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஸ் எப்போ தொட எதுக்காக தொடங்குறான்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் வார் நடக்குது அதான் வந்து பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருச்சு இந்தியாவில் வெற்றி அடைஞ்சோடனையும் பாகிஸ்தான் ஆர்மிஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியா வந்து கேப்டிவாக வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் இந்த மாதிரி ஒரு வார் டைமில் வந்து எதுவும் வரக்கூடாது இதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் அப்படின்னுக்காக தான் ஷிம்லா அக்ரிமெண்ட்டை சைன் பண்ணாங்க யாரெல்லாம் ஷிம்லா அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் சைடு பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜுல்ஃபிகர் அலி பூட்டோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இது சைன் பண்ணுறாங்க ஷிம்லாவில் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இது சிம்பிளாக வந்து ஒரு அவர் வந்து ரயில்வே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரயில்வே வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா லாகூர் அட்டாரி ரயில்வே ஸோ இது எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல்லியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அட்டாரி போகும் இந்தியன் பா இந்தியன் சைடில் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வாகா டு லாகூர் போகும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ரயில்வேயோட பார்த்து இதுக்காக ரீசெண்டாக நியூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்ட்டி வந்து அப்ரோகேட் அதாவது வந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் பாகிஸ்தான் வந்து இது வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற தான் நியூஸில் வந்திருந்தது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த நியூஸை கேட்டிருக்காங்க ஸோ சம்ஜௌதா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹூ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் தி ஆர்பிஐ டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஆஃப் ஷோர் ருபி மார்க்கெட்ஸ் ஆஃப்ஷோர் ருபி சந்தைகளின் ரிசர்வ் வங்கியின் பணிக்குழுவின் தலைவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உஷா தொராட் ஸோ இது எதுக்காக போட்டிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட்டை வந்து எப்படி வந்து ஆஃப்ஷோரில் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஆஃப்ஷோர்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இல்லாமல் வெளிநாட்டிலேருந்து எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுங்கிறத ஆஃப்ஷோர்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மால்தீஸ்லேருந்து ஒருத்தர் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா அவருக்கு என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறக்காக தான் இந்த உஷா தொராட்டை வந்து இந்த தலைமையிலான இந்த டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் வந்து நியமிச்சிருந்தாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Which Union Ministry has launched Samagara Siksha Jal Suraksha Drive? எந்த மத்திய அமைச்சகம் சமகர சிக்ஷா ஜல் சுரக்ஷா இயக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது ஸோ எந்த எந்த மினிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் ரிசோர்ஸ் ஹியூ சாரி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மே டெவலப்மெண்ட் எதுக்காக இது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து வாட்டரை வந்து எப்படி கன்சர்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் இந்த டைம் போண்டு கேம்பெயினை வந்து இவங்க வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலிமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வாட்டரை வந்து மினிமமாகவும் ஜுடிஷியலாகவும் ஹோம்லி ஸ்கூல்ல யூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இந்த ப்ராஜெக்டோட எய்ம் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெச்ஆர்டி தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி அப்படின்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரியாக இருக்குது தனியாக வாட்டர் சம்மந்தப்பட்ட மினிஸ்ட்ரி ஆனால் இந்த மினிஸ்ட்ரி வந்து இதில் டேக் பார்ட் பண்ணல ஒன்லி ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி தான் இதில் டேக் பார்ட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த தீம் ஆஃப் தி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடிஷன் ஆஃப் வேர்ல்டு பயோ ஃபியூவல் டே உலக உயிரி பொருள் எரி